Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Novo ministro da Justiça admite poder trocar a cúpula da Polícia Federal. Como falar sobre a crise com crianças e adolescentes? Os reflexos da instabilidade política e econômica presentes no dia a dia são uma oportunidade para o diálogo e para o amadurecimento. Sai a primeira projeção com os reflexos na economia das denúncias contra o presidente Michel Temer. Economistas agora estimam que a inflação vai subir e o crescimento do país deve ser menor. Em São Paulo, Justiça suspende autorização para internações compulsórias na Cracolândia. A Prefeitura vai recorrer. A chuva deixa quatro mortos e 30 feridos em Maceió. Buscas por cinco desaparecidos foram retomadas hoje pela manhã. Em Pernambuco, a situação também é grave. Pelo menos dez cidades pernambucanas decretaram um estado de calamidade pública. A tensão volta à península coreana depois de novo teste de lançamento de míssil da Coreia do Norte. O Japão e Coreia do Sul dizem que não vão mais aceitar provocações. Diante da recessão econômica, muitas famílias fazem adaptações no orçamento doméstico, às vezes com cortes radicais nos gastos com os filhos. Mas como fazer para que as crianças compreendam e colaborem com a nova realidade? Não esperava que ele fosse... Bernadette estava grávida de cinco meses do Bernardo quando o marido Flávio ficou desempregado. Isso foi há dois anos e oito meses. Quando eu engravidei, o Flávio estava trabalhando, estava tudo normal, a gente não esperava que ele fosse ficar desempregado. Leonardo, o filho mais velho, teve que sair da escolinha de futebol. Os passeios foram cortados, os brinquedos saíram da lista de prioridades e ele teve que trocar a escola particular por uma pública. A gente senta com ele, a gente explica para ele numa linguagem assim não tão direta, mas de uma maneira que ele entenda, né? Que, que algumas mudanças são necessárias. Ele conseguiu é, receber bem isso. Você tem que se importar com o que está acontecendo agora, como aconteceu a crise que a gente pegou. Porque meu pai está desempregado, minha mãe também, a gente, eu estou numa escola estadual. Quem já viveu mais, aprendeu que momentos difíceis trazem lições. Mas o ideal é estar preparado para as adversidades. Por isso é importante que desde cedo as crianças aprendam a lidar com o dinheiro. Nesta escola, os alunos têm aulas de educação financeira. Gente, então se ela tem um copinho, o que ela pode fazer? Pode economizar. Pode economizar. As aulas para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental acontecem uma vez por semana. Com as lições de economia, os alunos aprenderam a realizar sonhos, fizeram cofrinhos, guardaram dinheiro e, por exemplo, alugaram brinquedo. Por que, que tem que economizar o dinheiro? Para comprar sonhos que você quer. Eu estava chegando à festa junina, aí o meu pai ele está tendo um pouco de dinheiro, aí eu não vou gastar o dinheiro dele, eu vou gastar o meu. Ficou mais fácil o diálogo familiar, quando não se pode adquirir algo. E a psicóloga acrescenta, as crianças podem aprender em momentos de crise, lições importantes para a vida adulta. Poder ter novos hábitos na rotina, por exemplo, em vez de ir ao restaurante, fazer uma cena familiar de cozinhar em conjunto. É fundamental que os pais, os adultos, possam tirar proveito disso aí. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo foi prorrogada. O prazo agora é dia 9 de junho. Vamos conversar sobre isso com a repórter Evelyn Avancini, que tem mais informações. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 10 milhões de paulistas. Até o dia 26 de maio, que era a data prevista para o término da campanha, apenas 63,3% de pessoas foram vacinadas. Sobre isso, eu converso agora com a Maria Lígia Nerger, que é a coordenadora municipal de imunização. Boa tarde, Maria Lígia. Quem deve aproveitar os próximos 15 dias de campanha para se vacinar? São as pessoas que fazem parte do grupo alvo, ou seja, crianças de seis meses a menor de cinco anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com alguma doença crônica, tipo é, doença do coração, do pulmão e, e também os professores que são o grupo alvo deste ano é, para receber a vacina. Ok, muito obrigada pelas informações. A vacina está disponível de graça para esse público alvo em todas as unidades básicas de saúde. Aldo com você. Obrigado, Evelyn. Ana. 
Começaram hoje as inscrições para o SISU, o sistema do Ministério da Educação, que seleciona alunos para faculdades públicas. Para participar, o estudante precisa ter feito o Enem 2016. Este semestre, o SISU vai oferecer mais de 50 mil vagas em 1.462 cursos de graduação. As inscrições vão até 1 de junho e são feitas pelo site sisu.mec.gov.br. Agora outras notícias nacionais, o nevoeiro volta a prejudicar o funcionamento do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e a chuva provoca mortes e deixa milhares de desabrigados em Pernambuco e Alagoas. Quatro pessoas morreram e 30 ficaram feridas em deslizamentos de terra em Maceió. Outras cinco estão desaparecidas. As buscas foram retomadas hoje cedo após serem interrompidas três vezes por causa da chuva. Na região metropolitana, há mais de 4 mil desalojados. Em Pernambuco, duas pessoas morreram. Várias cidades do estado estão inundadas e sem energia elétrica. Moradores ficaram ilhados dentro das casas. Pelo menos 10 municípios pernambucanos já decretaram estado de calamidade pública, a maioria na zona da mata. Hoje pela manhã, o nevoeiro voltou a fechar o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desta vez só para pousos. Os aviões que chegavam foram desviados para o aeroporto do Galeão. Pelo menos 10 voos tiveram que ser cancelados. No domingo, o Santos Dumont fechou durante quase 9 horas por causa da neblina. 77 voos foram cancelados. Esses cancelamentos provocaram filas e confusão também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Polícia Federal vai acompanhar as investigações sobre a morte de 10 trabalhadores sem terra durante uma reintegração de posse no município de Pau d'Arco, no Pará. Familiares das vítimas disseram que a polícia chegou atirando e fez execuções. Os policiais alegam que foram recebidos a bala. O Ministério Público do Pará está ouvindo os 21 PMs e 8 policiais civis que participaram da operação. O governo do Pará afastou os agentes das atividades de rua até a conclusão das investigações. Em meio à crise política que atinge o presidente Michel Temer, os economistas do mercado financeiro alteraram para pior as projeções para a economia em 2017 e 2018. Pelo relatório Focus divulgado nesta manhã, o produto interno bruto deste ano passou de 0,50% para 0,49%. Para 2018, o mercado também mudou a previsão de alta do PIB de 2,50% para 2,48%. Já a inflação deve subir de 3,92% para 3,95% em 2018, para mais 4,34% para mais 4,40%. Isso interrompendo aí 11 semanas seguidas de queda na previsão de economistas de mais de 100 instituições financeiras. Para 2018, a expectativa dos analistas para o IPCA é de alta de 4,34%, como eu disse aqui, para alta de 4,40%. E o mercado manteve a expectativa de corte de um ponto percentual na taxa de juros, mas já vê um afrouxamento mais lento a partir de julho, depois de crescerem as apostas de corte de 1,25 ponto percentual na reunião do Copom desta semana. A crise provocada pela delação da JBS recolocou as estimativas em um ponto, levando aí a Selic para 10,25% ao ano. E a conta de luz terá a bandeira verde em junho, que significa que não haverá custo adicional para o consumidor. Em abril e maio, a bandeira tarifária ficou na cor vermelha e os consumidores pagaram uma taxa extra de R$ 3,00 a cada 100 kW consumidos por hora. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento da chuva em maio e pela perspectiva de redução do consumo de energia elétrica no país. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de governo recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termoelétricas, que é mais cara do que a energia gerada pelas hidrelétricas. Agora as atualizações de Brasília, olha, a mudança no Ministério da Justiça e da Transparência pode influenciar os rumos das investigações da Lava Jato. O deputado Osmar Serralho caiu para cima, como se diz, né? Era o ministro da Justiça, foi para a Transparência, citado na Operação Carne Fraca, que investigava irregularidades na fiscalização de frigoríficos, Serralho agora será responsável pelo combate à corrupção. Sai o deputado Osmar Serralho e entra Torquato Jardim, que estava no Ministério da Transparência. Jardim disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, que pode mudar o comando da Polícia Federal. Ele vai ouvir o presidente e outras personalidades para decidir. Jurista Jardim já fez críticas à Lava Jato, mas nega que vai interferir na operação. Sobre o governo de Michel Temer estar ameaçado, ele nega com veemência. 
Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Jardim também prevê que o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE atrase. Em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo, feita na sexta-feira antes de assumir o cargo e publicada hoje, Torquato Jardim diz que seria normal o ministro pedir vistas ao processo e suspender por tempo indeterminado o julgamento, marcado para o dia 6 de junho. Essa é uma das estratégias do Planalto para ganhar tempo. Em outubro, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, deixa a corte. A expectativa é de que o voto dele seja pela cassação. Mas o xadrez jogado por Temer não para aí. Osmar Serralho já não estava em alta em Brasília. Foi criticado, inclusive com xingamentos pelo senador afastado Aécio Neves, em conversa gravada com Joesley Batista, por não conter as investigações da Lava Jato. Serralho também caiu em desgraça com o governo ao sequer aparecer no Palácio do Planalto durante as manifestações da última quarta-feira. Mesmo assim, ele não cai, ganha outro ministério, o da transparência, que era de jardim. Ou o Serralho tem muitos méritos, ou o motivo está na Câmara dos Deputados. O suplente dele é Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de 500 mil reais e homem de confiança do presidente Michel Temer. Se Serralho voltasse para o mandato de deputado na Câmara, Rocha Loures perderia o foro privilegiado. E o Planalto não está disposto a entregar esse arquivo vivo assim facilmente à Justiça de Curitiba. E segue o jogo. Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, reagiu hoje pela manhã em Brasília ao diz que diz do novo ministro da Justiça. Mendes disse que o TSE não é um braço do Poder Executivo e não pode ser tratado como, abre aspas, um joguete, fecha aspas. No domingo, os cariocas foram à praia para protestar contra o presidente Michel Temer. Uma manifestação em Copacabana reuniu milhares de pessoas, políticos e artistas. Na Avenida Atlântica e na praia, desde cedo, pessoas de todas as idades pediam a saída do presidente Michel Temer. Temer! Temer! E a convocação de diretas já. É uma festa pela democracia. Que todos possam, que queiram ser presidente, que se candidatem e que o povo tenha direito à escolha. Essa Seja, causa não é uma causa política. de um partido, algum, de alguns partidos, de uma nome. central, de algumas pois centrais, é uma causa do Brasil. Deixa. O protesto durou o dia inteiro. Segundo os organizadores, a manifestação chegou a reunir 50 mil pessoas. A Polícia Militar do Rio não faz a contagem. Para encerrar o domingo de discursos e shows, Caetano Veloso... Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo E Milton Nascimento se apresentaram em Copacabana. Qualquer maneira de amor, vale a pena. Qualquer maneira de amor. O Tribunal de Justiça caçou a liminar que autorizava a Prefeitura de São Paulo a internar compulsoriamente dependentes químicos na cidade. O recurso foi feito pela Defensoria e pelo Ministério Público. A Praça Princesa Isabel, na região da Luz, continua ocupada por barracos e dependentes químicos. A Praça da Sé e o elevado presidente João Goulart, o Minhocão, são alguns dos novos endereços de quem foi expulso da Cracolândia. Na sexta passada, um juiz de primeira instância acatou o pedido da Prefeitura para internação compulsória de dependentes químicos. A decisão autorizava o procedimento desde que fosse feita uma abordagem individual pelos agentes de saúde e serviço social da Prefeitura com o acompanhamento da Guarda Civil Metropolitana. Se o médico concordasse com a necessidade da internação compulsória, a Justiça e a Defensoria Pública seriam acionadas e um curador precisaria ser nomeado. Mas nenhuma internação chegou a ser feita. Enquanto a Prefeitura se preparava para definir como seriam feitas as ações, o Tribunal de Justiça caçou a liminar. A internação de uma pessoa que faz uso problemático de drogas ela é uma questão médica. A avaliação da internação é médica e a Prefeitura precisa justamente ter equipes suficientes para atender as pessoas que ali estão. É esse que é o problema. O problema não é, é levar a questão ao judiciário. Hoje cedo, o espaço do programa Redenção da Prefeitura recebeu a visita do secretário municipal de saúde, Wilson Polara, que não quis gravar entrevista. Por lá, cadeiras vazias à espera dos dependentes. A suspensão das internações compulsórias é temporária. A decisão do Tribunal de Justiça só vale até que a 13ª Câmara de Direito Público avalie o caso. Em nota, a Prefeitura de São Paulo já avisou que vai recorrer da decisão e que o trabalho de acolhida e tratamento dos usuários, que se apresentam de forma voluntária, continuará sendo feito normalmente. 
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que equipes da assistência social fizeram mais de mil abordagens na região da Nova Luz no final de semana. 600 pessoas recusaram o atendimento e 550 foram encaminhadas para acolhimento. Já na área da saúde, houve 59 internações voluntárias na rede municipal. O Estado de São Paulo cria fundo para subsidiar exames de DNA e outras perícias médicas a quem não pode pagar. Só na rede pública de ensino, 100 mil crianças não têm o nome do pai nos documentos e podem se beneficiar da nova lei. A lei assegura que a população de baixa renda de São Paulo, que utiliza a justiça gratuita, tem acesso a diversas perícias, como exames de DNA, avaliações de erro médico e violência sexual e laudos psiquiátricos. O valor destinado ao fundo é de 18 milhões de reais. O cidadão que precisar de um desses serviços deve entrar em contato com a Defensoria Pública do Estado e comprovar que não tem condições de arcar com o pagamento. Trabalho importante do ponto de vista da ciência. Nós estamos ali no mais avançado no estudo do DNA, depois do ponto de vista social, todas as consequências e do ponto de vista justiça. Você dá condições à justiça para poder decidir, inclusive em psiquiatria forense, interdição de pessoas que ficaram com dificuldade mental, muito das áreas forenses também. Já está valendo em todo o Brasil a Lei da Gorjeta, que regulamenta a divisão entre os funcionários e os encargos fiscais da taxa de serviço. A Lei da Gorjeta já está em vigor. A mudança nas regras regulamenta a divisão das gorjetas, espontâneas ou cobradas pelos estabelecimentos, através da taxa de serviço, entre funcionários de bares, restaurantes, hotéis e motéis. Com a nova lei, a gorjeta passa a ser distribuída integralmente entre os profissionais, segundo critérios definidos por acordos ou convenções coletivas. Para as empresas com mais de 60 funcionários, a lei prevê ainda que seja instituída uma comissão de empregados para fiscalizar e acompanhar a distribuição da gorjeta. O trabalhador ele pode ter esses valores retornados para os seus proventos através de recolhimentos no fundo de garantia, a previdência social, inclusive para, para sua aposentadoria, também para uma comprovação de renda no caso de um financiamento imobiliário, porque esses valores serão registrados tanto na carteira de trabalho e previdência social quanto no contra-cheque. O pagamento da gorjeta continua sendo opcional. O estabelecimento fica livre para indicar uma taxa de serviço que pode ser menor ou maior que 10%. Se você já pagava os 10%, não deve afetar muito. Eu acho que dá mais liberdade para você poder pagar de acordo com o serviço prestado. Mas aqui no restaurante do Sérgio, a mudança deve acontecer só no mês que vem. Na verdade, a gente está fazendo alguns cálculos para ver quanto vai custar essa, os impostos, os encargos de você colocar a gorjeta na, na folha de pagamento. Ou não, ou vamos deixar sem o serviço né? e vamos deixar a gorjeta espontânea. A mudança tem gerado dúvidas. Mariano, que trabalha há 30 anos como garçom, gostou da mudança. Está marcando a gorjeta, você vai poder fazer muitas outras coisas, né? Você já está provando que você tem um salário maior, né? E também para fins rescisórios também, né? Para você vai receber corretamente, né? Sim, tem que ficar procurando advogado para fazer contas. Né? Newton, que trocou o setor administrativo pelo serviço de garçom há dois anos, acredita que a nova lei poderá diminuir os ganhos no mês. Eu trabalho nessa área por motivo da gorjeta. Se for co colocar na calculadora, de mil reais que nós recebemos de gorjeta, suponhamos, vamos receber 700. Eu creio que vai dar uma diferenciada bastante no nosso bolso. A seguir, Reino Unido prende mais duas pessoas por suspeita de participação em atentado em Manchester. Mas Japão e Coreia do Sul dizem que não vão aceitar mais provocações depois de novo teste de lançamento de míssil norte-coreano. A gente volta já. Dezesseis pessoas já foram presas no Reino Unido acusadas de envolvimento com o um atentado em Manchester. Mas as autoridades britânicas afirmam que integrantes da rede de contatos do terrorista suicida ainda estão livres. Das 16 pessoas presas, duas foram liberadas sem acusações. Neste fim de semana, mais dois suspeitos foram detidos. O Reino Unido permanece com o um nível máximo de alerta contra o terrorismo. O M5, o Serviço de Inteligência, começa a investigar por que as autoridades policiais de Manchester ignoraram alertas da comunidade muçulmana de que Salma Abedi era de fato perigoso. 
uma medida de segurança contra o terrorismo em voos internacionais pode afetar passageiros do Brasil. O governo norte-americano estuda proibir o uso de laptops e outros equipamentos eletrônicos a bordo de todos os voos que tenham como destino aeroportos dos Estados Unidos. Essa norma já existe para aviões que saem do Oriente Médio e Norte da África. A Coreia do Norte lançou neste domingo um míssil balístico de curto alcance que caiu no mar do Japão. O primeiro-ministro japonês diz que não vai tolerar as provocações do país vizinho. Desde o começo do ano, a Coreia do Norte realizou dois testes nucleares e dezenas de lançamentos de mísseis, apesar das sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Segunda... Segunda-feira cheia, agora tudo bem, Ana? Tudo bem. Salve, salve, salve Aldo, tranquilo. Vamos lá, nossa segunda-feira, hora do esporte. Um final de semana de tradição, a gente começa com o torneio mais charmoso do circuito profissional de tênis. Vamos ver. A número 1 um do mundo, Angelique Kerber, foi eliminada na estreia em Paris para a russa Ekaterina Makarova. Algoz da alemã aproveitou a falta de ritmo da adversária e dominou a partida. Foi a rede e matou o jogo. Pela primeira vez na era aberta, a cabeça de chave número 1 um se despediu na estreia do torneio francês. Roland Garros mal começou e já tem candidato a melhor ponto do torneio. O austríaco Dominic Thiem mostrou uma combinação de agilidade, habilidade e precisão para vencer um ponto com muita correria. Grão Willi, essa que vai por baixo das pernas, e uma passada para fechar o ponto. Lindo de ver, ele venceu fácil o jogo. 6-4, 6-0 6-2 contra o australiano Bernard Tomic. E o brasileiro Tomás Belucci conseguiu passar a primeira fase do torneio ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic, número 81 do mundo, por 3 a 1, debaixo de 31 graus e 53% de umidade. O canhoto de Tietê esteve a ponto de desistir do jogo por dores no ombro esquerdo. Na próxima rodada terá o francês Luca Puy, 17º do mundo, pela frente. Nós ainda teremos a estreia das duplas, tanto Marcelo Melo quanto Bruno Soares. Das quadras para as pistas, as 500 milhas de Indianápolis, que teve a participação do bicampeão mundial de Fórmula 1. Vamos ver. Muitas ultrapassagens, um acidente espetacular, a participação especial de um piloto da Fórmula 1 e a vitória pela primeira vez na história de um japonês. A gente começa com uma das grandes atrações da edição número 101 das 500 milhas, a presença do bicampeão mundial Fernando Alonso, que deixou de correr o grande prêmio de Mônaco no mesmo dia para participar da Indy. Durante a prova, o piloto parecia um veterano em circuitos ovais, ficando em primeiro em várias oportunidades. Mas faltando 21 voltas para o final, o motor do seu carro quebrou e ele teve que abandonar. Acidentes? Sim, tivemos um impressionante que assustou a todos. Scott Dixon atingiu o carro de Jay Howard, que foi catapultado e bateu perto do alambrado. Mas ninguém se feriu. Mesmo após o choque, o piloto neozelandês saiu caminhando para os boxes. 30 minutos depois, a corrida foi retomada. O tricampeão das 500 milhas, Hélio Castro Neves, largou em 19 fez uma prova de recuperação e liderava. Faltando quatro voltas para o fim, foi ultrapassado pelo japonês Takuma Sato, que assumiu a liderança e bebeu o tradicional leite de Indianápolis. Beleza, hein? Em vez de champanhe, é o leite mesmo. Hora de balançar as redes, os gols do final de semana. Vamos ver. O São Paulo contou com outra dobradinha de Lucas Prato e Luiz Araújo para conseguir vencer o Palmeiras por 2 a 0 sábado no Morumbi. O Verdão caiu seis posições e está em 14º no Brasileirão. Vasco e Fluminense foram duas viradas, uma para cada lado. O Vasco sairia na frente com gol de Luiz Fabiano. No começo da segunda etapa, o Tricolor ficaria na frente com dois gols de pênalti marcados por Henrique Dourado. O time do técnico Milton Mendes virou com gols de Mangue Escobar e Nenê. Na Arena da Baixada, o Flamengo saiu na frente com o Mancoelho, abrindo o marcador. Mas o Atlético Paranense buscou um empate com o Thiago Heleno. Final, 1 um a 1. Um. O esporte recebeu o Grêmio na Ilha do Retiro. E André brilhou, fez logo três de uma vez. Matheus Ferraz completou. Pelo imortal, Fernandinho duas vezes e Rafael Thierry. O Cruzeiro acabou com os triunfos consecutivos do Santos em casa. Thiago Neves fez o único gol da Raposa na Vila Belmiro. E o Corinthians assumiu a liderança provisória do campeonato ao vencer fora de casa o Atlético Goianiense. Rodriguinho completou o passe de Guilherme Arana. Tudo bem, Corinthians líder provisório do campeonato brasileiro, hein? Quem diria com esse time? Valeu, gente. Valeu, até amanhã. Boa semana, né? Boa semana. Tchau, tchau. Vamos lá. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui, minha gente. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a homofobia no Brasil. Ótima tarde, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.